नाउ इन एडिशन टू दिस एक्सरसाइज आई वॉन्ट टू गिव यू फ्यू टिप्स आपको पांच टिप्स या इसको ट्रिक्स कह सकते हैं देना चाहती हूँ जिसको अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश सो यू हैव टू मेक अ हैबिट कि ये पांच चीज़ें आपको रोज करनी है अगर आप सच में अच्छे से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं नंबर वन थिंग इज रीडिंग द न्यूज़ पेपर यू हैव टू रीड अ न्यूज़ पेपर एवरी डे पूरा न्यूज़ पेपर रीड नहीं करना है फ्रंट पेज रीड कीजिए टॉप स्टोरीज रीड करो एडिटोरियल्स रीड करो उसको समझने की कोशिश करो कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है क्या पर्स्पेक्टिव है क्या मीनिंग है और अगर आपको न्यूज़पेपर रीड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है यू कैन नॉट रीड अ न्यूज़पेपर तो स्टोरी बुक से शुरू कीजिए ट्राई टू रीड टू पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक एवरी डे रीडिंग मतलब ये नहीं कि रीडिंग किया और ख़त्म जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए और अगर पॉसिबल है तो लाउडली रीडिंग कीजिए ज़ोर से रीड कीजिए बिकॉज वो आपको स्पीकिंग में भी हेल्प करेगा आपकी प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव करेगा और आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा सो रीडिंग टू पेजेस एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर इसलिए कहा था कि आप अपडेटेड भी रहेंगे और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी और आप वहाँ से नए नए वर्ड्स भी सीखेंगे लेकिन अगर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो आप किसी भी स्टोरी बुक से या नॉवल से शुरू कर सकते हैं सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज़ वॉचिंग टी वी शोज़ और मूवीज इन इंग्लिश एंटरटेनमेंट सबको चाहिए हम सब टी वी देखते हैं सॉन्ग सुनते हैं सो ट्राई टू शिफ्ट इट फॉर बेटर आप इंग्लिश टी वी शोज देखिए और इंग्लिश मूवीज देखिए शुरू में आपको समझ नहीं आता है तो आप सब टाइटल्स देख सकते हैं उससे आपको पता चलेगा कि डेली कॉन्वर्सेशंस को इंग्लिश में कैसे किया जाता है हाउस होल्ड टॉक कैसे की जाती है प्रोफेशनल टॉक कैसे की जाती है क्योंकि ये एलिमेंट्स टीवी शोज में भी होते हैं और मूवीज में भी होते हैं सो इवेंचुअली आप नए नए फ्रेजेस सीखोगे स्पीकिंग स्टाइल सीखोगे एंड यू विल सी कि डेली कॉन्वर्सेशन में आप कौन सी चीज़ें एड ऑन कर सकते हो टू मेक योर इंग्लिश इवन बेटर सो अब से आप हिंदी टी वी शोज़ को और मूवीज़ को थोड़ा स्किप करेंगे एंड स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश टी वी शोज़ एंड इंग्लिश मूवीज़ इसके साथ साथ आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो या फिर टॉक शोज भी देख सकते हो क्योंकि टॉक शोज में यूजली लोग एक दूसरे से बात करते हैं अपने ओपिनियंस को रखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड इंग्लिश और फिर आप उसी चीज़ को रिपीट करने की कोशिश कीजिए जैसे आपका स्पीकर टॉक शो में बात कर रहा है ट्राई टू रिपीट दैट वो किस स्टाइल में बात कर रहे हैं किस टोन में बात कर रहे हैं आप उस चीज़ को सुनिए पॉज करिए एंड देन रिपीट इट ट्राई टू एम्यूलेट द स्टाइल कि जो स्टाइल उन्होंने एडॉप्ट किया अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी उस स्टाइल में बात करने की कोशिश कीजिए एंड इवेंचुअली यू विल स्टार्ट यूजिंग दैट स्टाइल इन योर डेली कॉन्वर्सेशन जिससे आपकी जो स्पीकिंग फ्लुएंसी है वो और अच्छे से निखर के आएगी सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन इंग्लिश शोज इंग्लिश शोज पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू इज लर्निंग फाइव न्यू वर्ड्स ईच डे एंड यूजिंग दैम इन सेंटेंसेज कोई भी पांच नए वर्ड वो आप न्यूज पेपर पढ़ते हुए भी सीख सकते हैं टी वी शो देखते हुए भी सीख सकते हैं या स्कूल में जब क्लास होती है या कोई चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर अगर कोई नया वर्ड आता है तो यू जस्ट नीड टू मार्क दो फाइव वर्ड्स कोई पांच वर्ड आप एक डायरी रख लीजिए एक नोटबुक रख लीजिए राइट फाइव न्यू वर्ड्स ईच डे फिर उनका मीनिंग लिखिए और उनको सेंटेंसेस में भी यूज कीजिए कि कैसे आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में फिट इन करेंगे बिकॉज इफ यू विल ओनली लर्न द मीनिंग तो आप उन वर्ड्स को यूज करना नहीं सीख पाओगे इसीलिए अलोंग विद लर्निंग द मीनिंग ट्राई टू यूज दैम उन वर्ड्स को अपनी सेंटेंसेज में यूज कीजिए और फिर इवेंचुअली उनको अपने कॉन्वर्सेशन में फिट इन कीजिए सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर ज्यादा वर्ड्स लर्न कर सकते हैं तो धीरे धीरे ज्यादा लर्न कीजिए लाइक आप फर्स्ट मंथ में रोज फाइव न्यू वर्ड सीखेंगे और आने वाले मंथ्स में इंक्रीज इट डबल कर दीजिए दैट यू विल लर्न टेन न्यू वर्ड्स ईच डे एंड यू विल यूज दैम लर्न करके भूल नहीं जाना यू हैव टू कीप यूजिंग दैम सो दैट वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहे और जब नीड हो तो आप उस वर्ड को अपनी कॉन्वर्सेशन में अपने सेंटेंसेज में या अपने स्पीच में यूज कर सकें नेक्स्ट इज यू हैव टू मेक सेंटेंसेज इन योर माइंड अबाउट डेली हैपनिंग्स मैंने शायद आपको पहले भी बताया था इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम इसलिए आती है बिकॉज वी थिंक इन हिंदी हम हिंदी में सोचते हैं इसलिए हिंदी इजिली बोल लेते हैं इंग्लिश में सोचते नहीं हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में सोचा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर इंग्लिश में बोला दैट इज़ वाई इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड तो आप अपने माइंड में इंग्लिश में सेंटेंसेज बनाइए 
बिकॉज जब दिमाग इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा तो इंग्लिश स्पीच ईजी हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल यू गोइंग टू स्कूल तो अपने माइंड में सोचिए वाओ द वेदर इज़ सो गुड आई फील सो गुड गोइंग टू स्कूल नाओ द डे इज़ वेरी ब्यूटिफुल ये सोचा या फिर घर आते हुए द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी सीम्स क्वाइट टायर्ड आई डोंट नो वट्स रॉन्ग विद दिस पर्सन सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश स्कूल में हो क्लास में हो या घर में हो कोई हैपनिंग हो रही है उसके बारे में जब भी सोचोगे ट्राई टू फोकस योर थिंकिंग इन इंग्लिश बिकॉज जब आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा टू थिंक इन इंग्लिश देन स्पीकिंग इन इंग्लिश विल नॉट बी डिफिकल्ट जैसे हिंदी बोलना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होता वैसे ही इंग्लिश बोलना भी डिफिकल्ट नहीं होगा सो so, इस चीज़ पे फोकस करना है कि नेक्स्ट टाइम आप किसी चीज़ के बारे में भी सोच रहे हो दैट थिंकिंग शुड बी इन इंग्लिश आप इंग्लिश में सोचेंगे हिंदी में नहीं सोचेंगे and the last thing before going to bed is you have to recap your day आपको अपने पूरे दिन का एक recap बनाना है और उसको लिखना है जैसे लो, uh, usually लोग एक journal रखते हैं या diary लिखते हैं वैसा ही कुछ आप कर सकते हो कि आज पूरा दिन कैसा हुआ like I woke up in the morning I was feeling very tired then I got ready and went to the school the day was quite fine and then I came back then I went with my friends to play football In the evening I watched a TV show and had an amazing dinner with my family and now I'm going to bed. Jo bhi pure din mein hua usko kisi bhi tarike se likhiye pure grammatical rules nahi follow ho rahe no issue you don't have to get into that bas aapko ek habit create karni hai to use english every day. So you have to enumerate all the things that you did in the day jo bhi aapne pura din kiya jo bhi pura din aapke sath hua jo bhi pura din aapne feel kiya usko note down karna hai english mein aur ek addition jo aapko cheez karni hai wo ye hai ki uske baad aap usko bolne ki koshish kariye because hum fluency ki baat kar rahe hain so writing is not sufficient aapko bolna bhi aana chahiye aapne likh liya then speak it out ek bonus tip jo main aapko dena chahungi wo ye hai while you speak record yourself खुद की रिकॉर्डिंग करिए आई नो बहुत बुरा लगता है जब हम खुद की रिकॉर्डिंग सुनते हैं बिकॉज हमें अपनी वॉइस पसंद नहीं आती और वी फाइंड मेनी एरर्स इन द वे वी स्पीक तो यही रीज़न है कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता चलेगा आपने कहाँ हेजिटेट किया कहाँ गलत वर्ड का यूज़ किया कहाँ आप रुक गए और कहाँ कन्फ्यूज हो गए तो नेक्स्ट टाइम आप वो पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं वाइल्ड स्पीकिंग योर इंग्लिश सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगली बार जब आप घर में खुद से बात कर रहे हैं या जो भी स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे अपनी स्पीच को रिकॉर्ड कीजिए और फिर उसको सुनिए उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं उनको नोटिस करिए एंड देन ट्राई टू फिल इन दोज गैप्स सो दैट ईच नेक्स्ट टाइम हर नेक्स्ट बार जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो वो लास्ट टाइम से बेटर हो I hope the lecture was helpful helpful to you and बहुत ज़रूरी है कि आप इसको daily practice करें If you will not practice, you will not learn. But if you will practice these steps every day, डे तो आप एक दो महीने में ही चेंज देखेंगे अपनी स्पीकिंग स्किल्स में दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल थैंक यू स्टूडेंट्स